¿Recuerdas las infames historias de terror sobre las armas de destrucción masiva que el gobierno de Estados Unidos le vendió a sus ciudadanos y al mundo para justificar la guerra de Irak en 2003? Bueno, hoy, 20 años después, informes de medios establecidos todavía hablan de un fracaso de inteligencia, ¿verdad? Toma este artículo de AP, por ejemplo. Los fracasos de las ADM ensombrecen la inteligencia de Estados Unidos. Discute lo trágico que fue que hubiera un fracaso de inteligencia con Estados Unidos creyendo que había armas de destrucción masiva, cuando de hecho no había ninguna. ¡Qué fracaso de inteligencia! Sin embargo, ahora es absolutamente completamente claro que George W. Bush, Dick Cheney y todos los demás criminales de guerra sabían exactamente que sus propias fuentes de inteligencia, como la CIA, decían que era muy poco probable que Saddam tuviera alguna. Y luego lo tergiversaron. Dick Cheney fue, creo, quien acuñó la frase, la ausencia de evidencia no es lo mismo que la evidencia de ausencia. Ese tipo de razonamiento sin sentido y lógicamente defectuoso nos lo vendieron en 2003 para justificar la guerra. Ahora estamos de vuelta al punto de partida. El caso para una guerra con Irán se está desarrollando ante nuestros ojos. Justo el fin de semana pasado, dije que los preparativos habían comenzado porque estos ataques en Yemen podrían eventualmente llevar a un enfrentamiento directo con Irán. Solo necesitamos esperar el desencadenante final que Estados Unidos utilizará como excusa para justificar el bombardeo de Teherán a sus propios ciudadanos. Ese momento desencadenante está cada vez más cerca. Se está construyendo alrededor de la idea de que Irán está controlando todo Oriente Medio y que todo lo malo que sucede allí se puede rastrear hasta Irán. Reuters, hace apenas un par de horas, el 21 de enero, publicó un artículo que probablemente contribuirá a este relato. Estoy seguro de que veremos más de esto. El relato ha sido claro durante bastante tiempo. Irán está a cargo de Hezbollah, y todo lo que hace Hezbollah, así como las acciones de los hutíes en Yemen, se llevan a cabo por orden de Irán. Esto ha sido bien establecido y se está enfatizando cada vez más. Según fuentes iraníes y regionales, comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y del Grupo Hezbollah de Líbano están en el terreno en Yemen, ayudando a dirigir y supervisar los ataques hutíes contra la navegación en el Mar Rojo. Quiero que noten cómo Reuters comienza este artículo con una declaración presentada como un hecho, llevando al lector a creer que es un conocimiento establecido que comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán están en el terreno dirigiendo a los hutíes. Esto se presenta como un hecho consumado. Solo más adelante, en el artículo, se nos dice que supuestamente Teherán ha proporcionado a los hutíes drones avanzados, misiles de crucero antibuque, misiles balísticos de precisión y misiles de alcance medio. Según fuentes iraníes no identificadas, alguien con conocimiento del asunto le dijo a Reuters que este es el caso. Esto se nos presenta en los primeros párrafos como una verdad objetiva. Luego se nos dice lo que afirma Washington. El mes pasado, Washington declaró que Irán estaba profundamente involucrado en la planificación de operaciones contra la navegación en el Mar Rojo y que su inteligencia fue crucial para permitir a los hutíes atacar barcos. Esta es la narrativa de Washington. En su conferencia de prensa semanal, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, ha negado repetidamente la participación de Teherán en los ataques en el Mar Rojo por parte de los hutíes. Solo cuatro o cinco párrafos más abajo es que realmente aprendemos la posición de Irán, que es una negación de la participación. Primero se nos dice como un hecho que Irán está involucrado, luego que Washington acusa a Irán de participación, y solo más tarde descubrimos que Irán lo niega. Esa es la estructura del informe. Reuters es un medio de agregación de noticias al que recurre todo el occidente colectivo. Periódicos en Suiza, como el Neue Suche Zeitung y 20 Minutes, junto con otros periódicos grandes y pequeños, todos leen Reuters. Lo que Reuters escribe se informa luego como hechos. Así es como se afianza la distribución de lo que podría ser una narrativa falsa en el occidente colectivo. Se repetirá una y otra vez, 
hasta que la población, que puede ser influenciada por el mensaje repetido, comience a creer que es un hecho, similar a la creencia de que las armas de destrucción masiva eran un hecho. Esto era un hecho en 2003. Si lo cuestionabas, eras un traidor o un estúpido. Uno de los dos. O quizás un amante de Saddam, ¿verdad? Un partidario de Saddam Hussein. Tenías que ser uno de estos tres. Y más tarde, cinco o seis años después, una vez que aprendimos que las armas de destrucción masiva nunca estuvieron allí, a nadie le importó. Porque la política es el arte de controlar la narrativa durante las seis semanas actuales. En las democracias, si controlas la narrativa durante las seis semanas actuales, estás a cargo y puedes ir a la guerra. Así que todo lo que necesitas es control sobre las seis semanas actuales. Y la narrativa para las seis semanas actuales se construye una y otra vez para justificar la guerra. El portavoz de los hutíes, Mohamed Atalusam, negó cualquier participación iraní o de Hezbollah en ayudar a dirigir los ataques en el Mar Rojo. Es bastante interesante para mí. A pesar de toda la propaganda, Reuters todavía se esfuerza por informar realmente lo que dice el otro lado, probablemente para dar la impresión de que están haciendo algún tipo de reportaje equilibrado. Sin embargo, la forma en que este artículo está estructurado es muy tendenciosa y deja claro hacia dónde se supone que debe llevarte. Se supone que debes creer que Irán es el cerebro detrás de todo el mal que ocurre en Medio Oriente. Eso está muy claro. Los guardianes de la revolución han estado ayudando a los hutíes con entrenamiento militar en armas avanzadas, le dijo a Reuters un informante iraní. Qué bien. Me alegra tanto que Reuters tenga todos estos informantes confiables y que confiemos en Reuters para confiar en los informantes y, por lo tanto, nos informamos. Es un mecanismo maravilloso. Lo otro gracioso es que incluso si eso fuera cierto, esto no sería diferente de lo que Estados Unidos está haciendo con Ucrania, ¿verdad? Apoyando al gobierno ucraniano, ayudando con personal y con una cantidad masiva de equipo militar. Pero cuando se trata de Irán, por supuesto, hacer algo así se considera puramente malvado. Cuando se trata de Ucrania, se ve como algo puramente bueno. Quiero decir, es como ángeles contra demonios. Está bastante claro. El mundo es blanco y negro. Nunca olvides, es blanco y negro. Si ves matices de gris, estás delirando. Los UTIES no actúan de manera independiente, dijo algún tipo, el director del Centro de Estudios Gulf Research Center. El término centro de estudios ya me sugiere que alguna fundación está poniendo mucho dinero en ello, ¿verdad? Pasó esta conclusión en un análisis detallado de las capacidades del grupo, que se estima tiene 20,000 combatientes. Bien, se basa en análisis. Me alegra tanto que esté basando esta declaración, que parece salir de la nada, en análisis. La portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, también dijo el mes pasado que la inteligencia táctica proporcionada por Irán había sido crítica para permitir a los hutíes apuntar a barcos de la misma manera que la inteligencia estadounidense ha sido crítica para apuntar a barcos rusos, por el amor de Dios. Pero está muy claro hacia dónde va esto. El artículo también termina con esa nota. Son los iraníes. Los iraníes están ayudando y, por lo tanto, son culpables. Hay un segundo artículo que salió ayer en Reuters. Los ataques con misiles en Medio Oriente aumentan el riesgo de escalada en Gaza. Todo enmarcado como una escalada, ¿verdad? La narrativa retrata a los iraníes como los que escalan. Más tarde, el sábado, misiles y cohetes fueron lanzados por militantes respaldados por Irán en Irak. Estos grupos han atacado a las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Al-Assad. El comando central de Asnews informó que varios miembros del personal estadounidense estaban siendo evaluados por lesiones cerebrales traumáticas y que un miembro del servicio iraquí resultó herido. ¿Puedes ver cómo se está construyendo esto? El casus belli está a la vuelta de la esquina. Imagina un barco hundido en el Mar Rojo 
un barco militar de Estados Unidos con bajas, o una de sus bases atacadas con potencialmente docenas, quizás 50, 60, 70 miembros del servicio estadounidense muertos. Esta podría ser la razón que Estados Unidos daría para ir a la guerra con Irán. Porque incluso si fuera Hezbollah, los hutíes o algún otro grupo, sea cual sea el grupo, se culpará directamente a Irán y crearán este vínculo directo. Y si cuestionas el vínculo, te llamarán traidor, amante de Irán y amante de la Ayatollah. Así es como te van a llamar. Todo esto es propaganda destinada a acumular justificaciones para la guerra. Es realmente aterrador. Y al mismo tiempo, la narrativa de guerra, la narrativa pro-guerra en los medios occidentales, está alcanzando alturas ridículas. Terminaré con este artículo aquí, en The New York Times, donde ahora se nos dice que ir y luchar en una guerra como mujer es una gran virtud. Y lo maravilloso que es que las mujeres ahora sirvan en el ejército israelí, y lo valientes que son. Las mujeres israelíes luchan en primera línea en Gaza por primera vez. Y por supuesto, sabes hacia dónde va esto, hacia este relato de inclusión despierto. Nos dijeron que es maravilloso que el ejército de Estados Unidos ahora tenga personal LGBTQ, gay, queer y transgénero sirviendo. Como hombre gay, solo quiero vomitarles en la cara, porque esto es lo opuesto a lo que el movimiento gay significaba. Siempre se trató de amor y de estar bien los unos con los otros. Ahora están poniéndolo patas arriba y abusando de ello para el militarismo. De la misma manera, el feminismo ahora está siendo abusado para el militarismo imperialista de Estados Unidos. Esto es una locura. El artículo entero está construido alrededor de crear este relato de cuán valientes son estas guerreras. Cuando la capitana Amit Busey tiene la oportunidad de dormir, lo hace con sus botas puestas en una tienda compartida en un puesto militar israelí improvisado en el norte de Gaza. Vaya, esta valiente mujer que está luchando para matar a todos esos 25,000, pronto serán 30,000 palestinos. Esta mujer que está ayudando a matar como a 10,000 bebés, niños israelíes. Vaya, ella es una gran mujer. La capitana Busi es responsable no solo de la vida de sus subordinados, ingenieros de búsqueda y rescate, con entrenamiento especializado y herramientas que ayudan a las tropas de infantería a entrar en edificios dañados y trampados que corren el riesgo de colapsar, sino también de los soldados heridos que ayudan a evacuar del campo de batalla. Ella es esencialmente una buena samaritana. Nunca haría daño a nadie. Ayuda a las personas heridas y evita que se lesionen en primer lugar, ¿verdad? Es una santa ayudando a la gente. No forma parte de un ejército destructivo que ya ha matado a 25,000 personas, la mayoría de las cuales son civiles inocentes. Eso no es en lo que ella está involucrada. Está dedicada a ayudar a la gente. ¿Puedes ver la manipulación? Esto es realmente importante. Cuanto más gente pueda reconocer el enorme belicismo en estos artículos, mejor. Busey solo tiene 23 años. Supongo que a medida que envejeces, empiezas a darte cuenta de en qué estás involucrado. Por eso los estados necesitan a los jóvenes para llevar a cabo sus órdenes, porque están lo suficientemente adoctrinados como para creer que están del lado correcto de la historia. Sin embargo, si formas parte de un grupo que invade la tierra de otros y comienza a matar gente en masa, no estás del lado correcto. Los alemanes no estaban del lado correcto cuando hicieron eso. Tú no estás del lado correcto cuando lo haces. Israel, al entrar en las tierras de otros y matar masas de gente, incluyendo a decenas de miles de niños, significa que no estás del lado correcto de la historia. No sé por qué esto es difícil de entender, y no importa. Tu género no importa, ya seas mujer u hombre. Si estás cometiendo un crimen de guerra, no está bien. Ser mujer no lo hace aceptable. La militar dijo, nos necesita donde estamos. Y ya sabes, el artículo simplemente continúa, repitiendo los mismos temas junto con la iconografía de todo el asunto, ¿verdad? Muestra a soldadas en situaciones de combate, representando a una que está lavándose o pintándose la cara, no estoy seguro de cuál, probablemente lavándose, en Gaza, mientras se comete este genocidio. Es grotesco. Quiero decir, mira esto, cómo posan orgullosas con un tanque de fondo. Esto es propaganda militarista, ¿verdad? Propaganda pura. 
Incluso hay una toma al atardecer. The Times está muy orgulloso del hecho de que se les dio la oportunidad de entrar en Gaza con los soldados israelíes para informar de primera mano, para ver todo en el terreno después del atardecer. Una semana reciente, un reportero y un fotógrafo de The New York Times acompañaron a la capitana Busi y a sus camaradas al norte de Gaza, levantando nubes de polvo en un páramo oscuro, iluminado solo por una luna casi llena. Me parece grotesco como este periodista incluso intenta hacer que suene romántico. Este es un enfoque romantizado para describir la guerra y lo que Israel está haciendo actualmente. Es extraño. Y están haciendo esto para aumentar su credibilidad. And read this. In order to boost its credibility, the Times accepted the military transport to escort rare... The Times aceptó transporte militar para obtener acceso raro a la Gaza en tiempos de guerra, que normalmente está fuera del alcance de los periodistas porque Israel impone restricciones. The Times no permitió que el ejército israelí revisara su cobertura antes de la publicación. Vaya, valientes periodistas del New York Times que se atreven a enfrentarse al ejército de Israel y no permiten que revisen su material. Estas personas estaban encargadas de asegurarse de que solo vieras lo que se supone que debes ver. Y sabiendo que apoyas completamente su lado, acordaron no revisar tu material. Y tú informas eso como una insignia de orgullo, como un signo de periodismo independiente, la verdad. Esto, junto con otros artículos, me muestra que esta máquina no puede ser detenida. La guerra con Irán se acerca. Los tambores de guerra suenan tan, tan fuerte que el New York Times siente la necesidad de elogiar a mujeres que ahora están dispuestas a participar en la carnicería. Y sabes que esto es exactamente lo que Estados Unidos también quiere, ¿verdad? Reclutar más mujeres, solo más soldados. No importa si los soldados son hombres o mujeres, siempre y cuando puedan ser enviados a la guerra y al alcance de las balas que ellos mismos crean. Entonces todo está bien. Los tambores de guerra están sonando. Incluso el feminismo ahora es un juego justo. Even feminism is now fair game.